హాయ్ గైజ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నన్ను రీసెంట్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు అదేంటంటే అన్న బీటెక్ అయిపోయింది ఫైవ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేశాను బట్ నేను ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్కి రాయొచ్చా లేదా ఐఈఎస్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చా లేదా అని అడిగారు సో గైజ్ ఇక్కడ బీటెక్ మీరు ఫోర్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేశారా ఫిఫ్త్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేశారా సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేశారా మ్యాటర్ కాదు బీటెక్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా బీటెక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఐఏఎస్ ఐఈఎస్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి పడతాయి UPSC వెబ్సైట్ నుంచి రెగ్యులర్గా పడుతూ ఉంటాయి సో వాటిలో మీ ఏజ్ క్రైటీరియా ఉంటుంది ఏజ్ ప్రకారం మీరు ఏజ్ విత్ఇన్ ఏజ్ లిమిట్లో ఉన్నట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా వాటికి అప్లై చేసి రాయొచ్చు సో వీటిలో రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఏమీ ఉండదు ఇన్ని కంపల్సరీ మీరు పాస్ అయితేనే అన్ని ఫోర్ ఇయర్స్ పాస్ అయితేనే రాయాలి అని అదేం ఉండదు మీరు యూట్యూబ్లో ఎవరైనా ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ హోల్డర్స్ జాబ్ తెచ్చుకున్నాక వాళ్ళు ఎనీ అంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా పాస్ అయ్యారా లేకపోతే సప్లీలో ఫెయిల్ అయ్యారా ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కొంతమంది వీడియోస్ ఆ వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి వాళ్ళ లైఫ్ స్ట్రగుల్ ఎట్లా ఉందో వాళ్ళు చెప్తారు చాలా వరకు మ్యాక్సిమం పాస్ అయ్యి ఉంటారు బట్ అందులో కొంతమంది చాలామంది కూడా ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు వీక్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు బట్ ఒకసారి ఇంజనీరింగ్కి వచ్చిన తర్వాత మోటివేట్ అయ్యి వాళ్ళ లైఫ్ గోల్ ఏంటో తెలుసుకొని వాటి కోసం కష్టపడి సాధించిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి గ్యాప్ ఎంత వచ్చినా మీరు ఏజ్ లిమిట్లో ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఐఏఎస్ కానీ ఐఈఎస్ కానీ మీరు రాయగలుగుతారు రైట్ ఇంకొక అతను ఏమన్నాడు అంటే అన్న నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నాది పాలిటెక్నిక్ కంప్లీట్ అయింది బట్ నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నేను ఈ సెట్ రాదాం అనుకుంటున్నాను టూ ఇయర్స్ ఒక వర్క్ చేసి నేను రాయొచ్చా లేదా అనేది రైట్ గైస్ ఇక్కడ మీరు ఈ సెట్ రాయడానికి మీకు డిప్లొమా కంప్లీట్ అయి ఉండాలి సో మీ డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా రాసుకోవచ్చు సో ఈ సెట్కి మీకు పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది ఏమి ఉండదు మీరు ఎప్పుడైనా పాలిటెక్నిక్ చేసుకోవచ్చు కొంతమంది థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కూడా పాలిటెక్నిక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో మీరు ఈ సెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత డిప్లొమా మీరు పాస్ అయి ఉన్నట్లయితే డైరెక్ట్ మీరు ఈ సెట్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్ తీసుకొని ఏ కాలేజీలోనే జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కొన్ని కాలేజీ వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతారు అంటే మీరు ఏం చేశారో ప్రీవియస్ ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో కానీ లేదంటే సపోజ్ మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటే ఏం చేశారో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కానీ లేదంటే ఏ ఏదైనా గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ లాంటివి ఏమన్నా మీరు అంటే ఎక్కడైనా పని చేసి ఉంటే అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా బిజినెస్ చేస్తే ఆ బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమన్నా తీసుకురమ్మంటారు బట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఏ కాలేజ్ కూడా అడగదు కొన్ని అడిగితే కొన్ని చెత్త కాలేజీలు అడుగుతారు సో మీరు అడ్మిషన్ తీసేసుకొని మీరు పాలిటెక్నిక్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ ఏజ్ ఎంత ఎక్కువైతే అంటే చాలా సహజంగా చాలామందికి ఎలా ఉంటుంది అంటే నా ఏజ్ ఎక్కువైపోయింది కదా నేను ఇప్పుడు చదవాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు బట్ అదేం లేదు మీరు ఎప్పుడైనా చదవగలుగుతారు డిప్లొమా అనేది ఓకే సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్గా నేను డిస్క్రిప్షన్లో నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది దాన్ని అడగండి సో దాంట్లో నేను డైరెక్ట్గా క్లారిఫై చేసేస్తాను రైట్ గైస్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ నిమిటిటే వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్